Hai semuanya, pernah dicurangi oleh temanmu atau oleh siapapun? Rasanya pasti nggak enak. Oleh karena itu, jangan curang ya. Ini perintah Tuhan. Contoh, ketika ada orang yang punya ladang, dia kaya sekali. Dia lihat temannya susah, nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Dia panggil temannya, sini kerja di ladang sini. Saya kasih benih, kamu tanam, kamu rawat. Nanti kalau panen kita bagi hasil ya. Ini kan berbuat baik kan kepada temannya. Gini, kamu ambil aja 90%. 10% itu milik saya. Oke? Jadi ketika nanti sudah panen, orang ini memberikan 10%. Dia tidak sedang memberi kepada si pemilik tanah. Tapi dia mengembalikan apa yang menjadi hak dari si pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu kita melihat, tanah perjanjian itu milik Tuhan. Bangsa Israel ditempatkan di situ, Tuhan bikin aturan. 10% dari hasil tanah, hasil kerja mereka itu milik Tuhan. Jadi ketika mereka memberi persepuluhan kepada Tuhan, mereka tidak boleh berpikir bahwa mereka sedang memberi. Mereka mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Imamat pasal 27 ini berbicara ketika ada orang membayar nasar kepada Tuhan. Nasar itu janji yang dibuat kepada Tuhan. Contoh ada orang berdoa, Tuhan kalau Tuhan tolong aku akan beri sesuatu kepada Tuhan. Tuhan kalau... Doa aku didengar, aku akan beri sekian kepada Tuhan. Atau sekedar begini, Tuhan aku pengen beri kepada Tuhan, aku mau beri sekian kepada Tuhan. Ayat 26 berkata begini, Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba itu milik Tuhan. Ada aturan, ternak yang sulung, yang lahir dari ternaknya orang Israel itu milik Tuhan. Jadi Tuhan berkata, Mau beri kepada Tuhan itu boleh, berjanji kepada Tuhan boleh. Tapi jangan kamu pikir itu jadi milikmu. Kamu tidak bisa memberikan kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan. Anak sulung ternakmu itu bagian dari haknya Tuhan yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Ingat tanah itu milik Tuhan, bahkan seluruh hidupmu milik Tuhan. Semua ternak sulung itu haknya Tuhan. Jadi nggak boleh ada orang berkata, Tuhan aku mau janji, kasih kepada Tuhan. Terus dia khususkan atau ambil ternak itu dia berkata ini memberi kepada Tuhan. Itu namanya curang. Ya manusia itu kadang curang kepada sesamanya. Kenapa kok nggak takut-takut? Tuhan saja dicurangi. Maka perintah dalam kitab imamat ini berkata, berjanji kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, sah-sah saja nggak apa-apa. Cuman jangan curang. Hormati Tuhan, hargai Tuhan. Jangan curang kepada Tuhan, jangan curang kepada orang lain. Tuhan mau kita berlaku. Tuhan memberkati.